இன்று டிசம்பர் பத்து இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மிஸ்டர் சி நியூஸ் வழங்கும் சிவகங்கை மாவட்ட செய்திகள் சிவகங்கையில் இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்கத்தின் மாநில மாநாட்டு சிறப்பு கருத்தரங்கு நடைபெற்றது கர்நாடகாவில் மேகதாது பகுதியில் அணை கட்ட மத்திய அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது கண்டிக்கத்தக்கது என்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் அரசியல் தலைமை குழு உறுப்பினர் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று தெரிவித்தார் தமிழகம் முழுவதும் பத்து பதினொன்று பனிரெண்டாம் வகுப்புகளுக்கு அரையாண்டு தேர்வுகள் இன்று தொடங்குகின்றது இதை முன்னிட்டு சிவகங்கை மாவட்டம் தேவக்கோட்டை தாலுகா முழுவதும் உள்ள இருபத்தி ஆறு உயர்நிலை மேல்நிலைப் பள்ளிகளுக்கான அரையாண்டு தேர்வு வினாத்தால் நெல்லையில் இருந்து கடந்த எட்டாம் தேதி கொண்டுவரப்பட்டது இதைத் தொடர்ந்து இந்த வினாத்தாள்கள் அனைத்தும் தேவக்கோட்டையில் உள்ள என்எஸ்எம் விபிஎஸ் மேல்நிலைப் பள்ளியில் தலைமை ஆசிரியர் அறையின் உள்ளே வைக்கப்பட்டு பூட்டப்பட்டது நேற்று முன்தினம் இரவு எட்டு மணி அளவில் பள்ளியின் காவலாளி சண்முகம் பள்ளியின் மெயின் கேட்டை பூட்டிவிட்டு சாப்பிட சென்றார் சிறிது நேரம் கழித்து வந்து பார்த்தபோது சிறிது நேரம் கழித்து அவர் வந்துவிட்டாராம் பின்னர் வழக்கம் போல பணி முடிந்து நேற்று காலை வீட்டிற்கு சென்று விட்டார் அதைத் தொடர்ந்து மற்றொரு காவலாளி பணிக்கு வந்துள்ளார் அவர் தலைமை ஆசிரியர் அறையை திறந்து உள்ளே சென்று பார்த்தார் அப்போது உள்ளே இருந்த மற்றொரு அறையின் கதவு உடைக்கப்பட்டு இருந்ததை கண்டு திடுக்கிட்டார் இதை பற்றி தலைமை ஆசிரியர் வெங்கடாச்சலத்திற்கு தகவல் தெரிவித்தார் அதைத் தொடர்ந்து அவரும் பள்ளி ஆசிரியர்கள் அலுவலர்கள் அனைவரும் விரைந்து வந்து பார்த்தனர் அப்போது மர்ம நபர்கள் அறைக்கதவை உடைத்து உள்ளே வைக்கப்பட்டிருந்த வினாத்தால் பண்டல்களை பிரித்து பத்தாம் வகுப்பு தமிழ் ஆங்கிலம் பதினோராம் வகுப்பு தமிழ் பிளஸ் டூ தமிழ் ஆங்கிலம் கணிதம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஆகிய பாடத்திற்கான வினாத்தாள்களை திருடிச் சென்றது தெரியவந்தது இதைப்பற்றி தேவக்கோட்டை நகர போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் விசாரணையில் பள்ளியின் இரவு நேர காவலாளி சாப்பிட சென்ற போது மர்ம நபர்கள் கள்ளச்சாவி போட்டு மெயின் கேட்டை திறந்து உள்ளே சென்று தலைமை ஆசிரியர் அறையின் உள்ளே வினாத்தாள்கள் வைக்கப்பட்டிருந்த அரைக்கதவை உடைத்து வினாத்தாள்கள் திருடியது தெரியவந்தது சம்பவம் நடந்த பள்ளியை மாவட்ட போலீஸ் சூப்பரிண்டன் ஜெயச்சந்திரன் மாவட்ட கல்வி அதிகாரி சாமி சத்யமூர்த்தி ஆகியோர் பார்வையிட்டனர் சிவகங்கையிலிருந்து கைரேகை நிபுணர்கள் வர வைக்கப்பட்டு தடையங்கள் பதிவு செய்யப்படுகின்றது வினாத்தாள்களை திருடிய மர்ம நபர்களை பற்றி போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் மேலும் அரையாண்டு தேர்வு வினாத்தாள்கள் திருடப்பட்டுள்ளதால் கல்வித்துறை அதிகாரிகள் மேற்கொண்டு எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து தீவிரமாக ஆலோசனை நடத்தி வருகின்றனர் சிவகங்கை அம்மன் நகரை சேர்ந்தவர் சிவநேசன் இவருடைய மகள் ஸ்வேதா இவர் சிவகங்கையில் உள்ள ஆக்ஸ்போர்ட் மேல்நிலைப் பள்ளியில் பதினோராம் வகுப்பு படித்து வந்தார் கடந்த ஐந்தாம் தேதி பள்ளிக்கு செல்போன் கொண்டு வந்தது குறித்து ஆசிரியர்கள் மாணவியின் தந்தையை அழைத்து மாணவி செல்போன் பயன்படுத்தியது பற்றி தெரிவித்தனர் இதனால் மனமுடைந்த மாணவி பள்ளியின் மாடியில் இருந்து குதித்தார் அதில் படுகாயமடைந்த ஸ்வேதா மதுரை தனியார் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டு அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் இந்நிலையில் ஆக்ஸ்போர்ட் பள்ளிக்கூடம் முன்பு ஸ்வேதாவுடன் படித்த மாணவிகள் மற்றும் முன்னாள் மாணவ மாணவிகள் நேற்று காலையில் ஒன்று திரண்டனர் அவர்கள் பள்ளி நிர்வாகம் மாணவர்களுக்கு உரிய பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை எடுக்கவில்லை என்றும் மாணவி ஸ்வேதா பிரச்சினையை கையாண்ட விதத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து முற்றுகை போராட்டம் நடத்தினர் தகவல் அறிந்து சிவகங்கை நகர் இன்ஸ்பெக்டர் அழகர் தலைமையிலான போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று அவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவ மாணவிகளிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி சமாதானம் செய்தனர் அதைத் தொடர்ந்து அவர்கள் கலைந்து சென்றனர் இதனால் அங்கு சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது தமிழ்நாடு ஆரம்பப்பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணி மாவட்ட செயலாளர் முத்துபாண்டியன் அரசுக்கு அனுப்பியுள்ள மனுவில் ஆசிரியர்கள் தங்களது கல்வித் தரத்தை உயர்த்த அஞ்சல் வழியில் உயர்கல்வி பயில துறை முன் அனுமதி வழங்க வேண்டும் இதில் ஏற்கனவே உயர்கல்வி பயில முன் அனுமதி வழங்கும் அதிகாரம் மாவட்ட தொடக்கக் கல்வி அலுவலர்களிடம் இருந்தது இதில் பல்வேறு நிர்வாக சிக்கல் ஏற்பட்டதால் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வட்டார கல்வி அலுவலர்களை அனுமதி வழங்கலாம் என கல்வித்துறை மாற்றி உத்தரவிட்டது ஆனால் தற்போது ஆசிரியர்கள் உயர்கல்வி பயில அனுமதி வழங்கும் அதிகாரத்தை மீண்டும் மாவட்ட கல்வி அலுவலர்களுக்கு மாற்றி உத்தரவிடப்பட்டது இதனால் சிறப்பு நிலை தேர்வு நிலை மற்றும் உயர்கல்விக்கான முன் அனுமதி பெறும் ஆசிரியர்கள் பெரும் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர் ஒவ்வொரு மாவட்ட கல்வி அலுவலகமும் வெவ்வேறு நடைமுறைகளை பின்பற்றி தேவையற்ற காரணங்களை கூறி ஆசிரியர்களின் கோரிக்கைகளை விண்ணப்பங்களை திருப்பிவிடுகின்றன இதனால் தேவையற்ற காலதாமதம் ஏற்படுகின்றது இதனால் உயர்கல்வியை தொடர்வதில் குழப்பம் ஏற்படுகிறது எனவே ஏற்கனவே வட்டார கல்வி அலுவலர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட தேர்வு நிலை சிறப்பு நிலை முன் அனுமதி வழங்கும் அதிகாரங்களை திரும்ப வழங்க வேண்டும் என்று அவர் கூறியிருந்தார் இத்துடன் சிவகங்கை மாவட்ட செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மேலும் உங்களுடைய மாவட்டத்தில் நடக்கும் முக்கிய நிகழ்வுகளை உலகிற்கு தெரியப்படுத்த எங்களுடைய வாட்ஸ்அப் எண்ணான தொன்னூத்தி நான்கு நாற்பத்தி இரண்டு எண்பத்தி ஏழு தொன்னூத்தி மூன்று எண்பத்தி எட்டு என்ற எண்ணிற்கு அனுப்பவும் மேலும் செய்திகளை உடனுக